എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സന്തോഷാണ് നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണി സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസിൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള യാത്രയിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്കമാലി വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ വേളാങ്കണ്ണി സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് എ ടി സി തൊണ്ണൂറ്റ് അഞ്ച് എന്ന ബസ് ഈ യാത്ര നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകും മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇൻബോക്സിലും എൻ്റെ വാട്സപ്പിലും എൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറിലും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറേയേറെ കമൻറ്റുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ പല ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ആ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ദുരീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ അറിവുകൾ ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നാളുകളായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജോലി തിരക്കൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് നമ്മളിപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയം റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും ഇത് എപ്പോൾ വേളാങ്കണ്ണിയിലും ഇത് കായംകുളത്ത് എത്തുമോ എറണാകുളം വയറ്റിലെത്തുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും തിരിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വണ്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയം വഴിയാണ് അത് അങ്കമാലി തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പതിനാല് മുപ്പതാണ് അതായത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം എടുത്ത് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ രണ്ട് മുപ്പത് പി എമ്മിനാണ് ഈ വണ്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ജീവനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് അതാണ് ഞാൻ പതിനാല് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാല് മുപ്പത് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ഇനി പതിനാല് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടോൾ അവർ രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് എത്തി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയായി ഇനി ഇത് പോകുന്ന റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള റൂട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ചെങ്ങന്നൂർ എത്തുമോ ഇത് കായംകുളത്ത് എപ്പോൾ എത്തും കായംകുളം വഴിയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എറണാകുളം വഴിയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ മറുപടിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ കുറവലങ്ങാട് കൂത്താട്ടുകുളം മൂവാറ്റുപുഴ പെരുമ്പാവൂർ അങ്കമാല് ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ വടക്കഞ്ചേരി ആലത്തൂർ കൊഴിൽമന്നം പാലക്കാട് ഗോപാലപുരം പൊള്ളാച്ചി ഉടുമൽപേട്ട് പഴനി ഒട്ടഞ്ചിത്രം ഡിണ്ടുക്കൽ അരിയലൂർ വയ്യമ്പെട്ടി മണപ്പാറൈ തൃച്ചി തിരുവാമ്പുരി ചെങ്കപ്പട്ടി വല്ലറടം തഞ്ചാവൂർ നിതമംഗലം തിരുവാരൂർ നാഗപട്ടണം വേളാങ്കണ്ണി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ഈ സർവീസിൽ രണ്ട് വണ്ടിയാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എ ടി സി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എ ടി സി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പം അതിൽ എ ടി സി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ടയം ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ എത്തി നമ്മളിനി പാലക്കാട് എത്രയാണ് ഞാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പാലക്കാട് വരെയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് ഡ്രൈവർ ചേഞ്ചാണ് 
അത് നമ്മുടെ ഈ യാത്രാ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന വണ്ടി പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനെ ഏഴര ആകുമ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദുഷ്കരമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഒരു സുഖമാണ് അത്രയും പരിക്ഷീണനായ ഒരാൾ ഉടൻ വരെ എത്തുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഓടിച്ചു ചെന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് പതിവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ചും ഒരേ ഇരിപ്പിലും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ യാത്രക്കാർക്കുള്ള മറ്റൊരു അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ സീറ്റ് മുൻകൂട്ട് നമുക്ക് റിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിളാണ് നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും വന്നിരുത്തി വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് എം ബി മാത്രം സൈസുള്ള ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നൂറ് എം ബി നൂറ്റമ്പത് എം ബി ഒക്കെ വലുപ്പമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊരു നിസ്സാര ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പക്ഷെ പവർഫുള്ളാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പോ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഡിപ്പോ നമ്പറുകളും ചീഫ് ഓഫീസിലെ നമ്പറുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് അവൈലബിളാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യാം സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ ഗസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റുമാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പട്ടത്താനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വഴിയുടെ മനോഹാരിതയെ കുറിച്ചും അന്നൊരു ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തെറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തിരുത്തുകയാണ് കാരണം വളരെ മനോഹാരിത മനോഹരമായ ഒരു റൂട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഓടിയെത്താൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പെരുമ്പാ ഒരു കാരടി ഭാഗത്ത് ഇപ്പം കാരടിയല്ല ശരിക്കും മറ്റൊരാണ് ബ്ലോക്ക് വരും റോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ അത് ട്രാഫിക് ജാമ് വരും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തടസ്സമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ജാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പതിയെ പതിയെ പോകണം അതായത് ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ബ്രേക്ക് ഞാൻ അറിയാം ട്രാഫിക് ജാം എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പോ വിവരങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിളാണ് അതായത് ഈ സർവീസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡിപ്പോയിലോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക എന്നുള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് അവൈലബിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയും നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൗകര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഈ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുക അതിന് കുറേയേറെ ഫോർമ രീതികളുണ്ട് ആ രീതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം യാത്ര നമ്മുടെ യാത്രയെ സാധൂകരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിവരം കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ വഴിയോര കാഴ്ചകളും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം
അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂത്താട്ടുകളും എത്താറായി ഇത് ടൈം ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓടി എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂത്താട്ടുകളും ടൗണിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് നമ്മുടെ റോഡിന് നടുവിലൂടെ ഒരു അപ്പച്ചൻ നടന്നു പോണത് കണ്ടത് വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂത്താട്ടുകളും മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സമീപത്തോട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയുണ്ട് ഇട സൈഡിൽ നല്ല കുഴിയാണ് കേട്ടോ സിംഗിൾ റോഡാണ് നമ്മൾ ബസ് കയറി വരേണ്ട ഈ വഴിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ആ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ കത്തുന്ന ആൾക്കാരെയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ യാത്രയാകുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് വഴിയിൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടി ഓടി കൂത്താട്ടോളം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ആറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ആറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എനിക്ക് വളരെയേറെ സുപരിചിതമാണ് ഞാൻ അത് പല വീടുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോറി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആറൂർ കഴിഞ്ഞ് മീൻകുന്തം പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ ആറൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വലത് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുരിശുമലയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ടേണിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പള്ളി കാണാം ആ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് നേർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ വാതക്ക് ഈ പള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ വാതക്കിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഗൂഗിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴയെ കുറിച്ചുള്ള കുറേയേറെ ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേശവദാസപുരം മുതൽ നമ്മുടെ അങ്കമാലി വരെയുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ വരുന്നത് സന്തോഷമായിട്ട് ആ ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമോ പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അറിവുകൾ നിങ്ങളായിട്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവുകൾ അല്ല എൻ്റെ അറിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടു വരും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അല്പം നമുക്ക് വഴിയോര കാഴ്ചകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എൻ്റെ സംസാരം ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മിക്കവാറും നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു നഗരമാണ് നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിരക്ക് അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ വന്ന് ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ ഇത് കച്ചേരിത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഇതാണ് മൂവാറ്റുപുഴയാറ് നമ്മളിപ്പം മൂവാറ്റുപുഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂരേക്ക് പോകണം പെരുമ്പാവൂർ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടീ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ പാലക്കാട് എത്താം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് തിരക്കിൽ സൈഡ് കൊടുക്കാതുകൊണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കൊരു ട്രോഫി വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് 
നമ്മളിത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം വേണ്ട ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം ഇത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറെ ട്രോഫികളൊക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും സ്ഥിരം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ആ തിരക്കിനകത്താണ് ഓർക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു വേണ്ടി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ തിരക്കിനകത്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ എനിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ കളഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കൈ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ആ തിരക്കിനകത്താണ് ഞാൻ സൈഡ് കൊടുക്കാഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരക്കില്ലാത്ത പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി ആ പാർട്ടിക്ക് ഒന്ന് ഓട്ടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ആ തിരക്കിനകത്തോട് വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ട്രോഫി വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനെ വീഡിയോ എത്തുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ഡ്രൈവിങ്ങിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ക്രൈസിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഓരോ ക്രൈസിൽ നമ്മൾ വിട്ട് ഞാൻ പെട്ടു അല്ല എന്നെ പോലെ ഡ്രൈവർമാർ പെട്ടു പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ദൈനംദിനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കാര്യമാക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള ക്രൈസല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രക്കാരെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഓരോരോ കോമ്പറ്റീഷൻ പിടിക്കാനോ മത്സരിക്കാനോ അപകടകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്സിനനുസരിച്ച് അത് തെറ്റാണ് കാരണം കൊച്ചു പിള്ളേർ ബൈക്കിൽ വന്ന് അവരുടെ ക്രൈസിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ആ ചോരത്തിൽ ആ ചോരത്തിളപ്പിനും ആ ഒരു ചിന്താഗതിക്കും അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് നിറച്ച് അപകടങ്ങളുടെ പെരുമഴയായിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ പെരുമാവൂരേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂർ ഒരു ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ആ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ പറയാം ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രചോദനം ഒക്കെ തരുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ഈ വഴിയോര കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഇടവഴിയിലേക്ക് കിടക്കും നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ബസ്സുകൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവർക്ക് മാത്രമല്ല ചെറുവണ്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സിംഗിൾ റോഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ലോഡ് വെഹിക്കിളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ ഡാമേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ലോറി കയറി വന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വന്ന് സൈഡെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മേളിൽ ചെറുതായിട്ട് തകിടെ വന്ന് മുട്ടി ഉരസ് പോയിട്ടുണ്ട് തന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ പോലെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഈ തടി കമ്പനികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെഹിക്കിളുകൾ വളരെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ വരിക ഈ ചെറിയ ജംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇടതൂർന്ന് ബൈക്കും അതുപോലെ കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ തിങ്ങി നിറയുകയൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നല്ല തടസ്സങ്ങളുള്ള ഒരു വഴി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വഴിയെ വേണം നമുക്ക് പെരുമ്പാവ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മുൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്യാനാണ് അത് ഇടുങ്ങിയ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാണ് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ട്രോഫി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം വേണ്ട അതായത് നോട്ടെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എടുക്കണം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ തമാശ രൂപേണ പറയുമ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ബൈക്ക് പാർക്കുന്നു കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ചലിക്കുന്നില്ല ചലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എനിക്ക് തമാശ രൂപേണ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കാര്യം കാര്യത്തിൻ്റേതായ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നോടൊരു കൊച്ചുകൂട്ടി ഒരു കാര്യം വേണം എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നോടൊരു കൊച്ചുകൂ
ഈ മുന്നേ പോകുന്ന ടോർസ് ടോർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹെവി വെഹിക്കിളാണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് വീലിന് മുകളിലുള്ള വാഹനമാണ് പത്ത് വീലുണ്ട് ആ വാഹനം അപ്പോൾ ആ വാഹനം ഇതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതേപോലെ തടികൾ കിട്ടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ തടികൾ കിട്ടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം ലോഡിൻ്റെ ഒരു അഭാവം ആയിരിക്കാം അതിനൊക്കെ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം വാഹനം എടുത്തിട്ട് ഓണാ ഓടാതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓണർക്ക് നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂർ കഴിഞ്ഞ് കാലടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സന്ധ്യ മയങ്ങി വരും മനോഹരമായ സൂര്യനാണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ ഡിസംബർ മാസമൊക്കെ ജനുവരി മാസം ഡിസംബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല തെളിച്ചുള്ള അന്തരീക്ഷം രാവിലെ ഉള്ള കുളിർമയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട കണ്ട ഇതാ കാറുകാരനെ ഓർഡറിലേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇടത്തേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടത് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കാലടി ശ്രീ ശങ്കര ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറി പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു വരുന്നു അങ്ങ് കിഴക്കായിട്ട് കുരിശുമല കാണാം കാലടിപ്പാലം ഇന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആണ് വലിയ തരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ട് പോകും പെട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ജാമായിരിക്കും ഇന്നെന്തായാലും അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കുള്ള വഴിയാറല്ല വലത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുരിശുമലയിലേക്കും ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആലുവയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇതാണ് ശ്രീ ശങ്കര സ്മൃതി മണ്ഡപമാണ് ഇതിന് വലത് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ സംസ്കൃത കോളേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറാനുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ കയറ്റി കാലടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു അങ്ങ് ദൂരെ സന്ധ്യ മയങ്ങാറായി സൂര്യൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ചഞ്ചായം പൂശി നമ്മുടെ പ്രതാപസാര ഉള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അങ്കമാലിയാണ് അങ്കമാലിയിലെ അമ്മാവൻ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഓടി വരും അല്ലേ ലക്കം സിനിമയിലെ നമ്മുടെ രേവതിയുടെ ഡയലോഗ് അങ്കമാലി ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതായത് പണ്ട് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് സ്വന്ത ദ്രവ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് അതായത് അവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവിടെയായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്കമാലിയിലെത്തി എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു സാർ വന്ന് എന്നോട് സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ തിരക്കിപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറയുകയാണ് ആ സാറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചുമില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ വന്ന് എന്നോട് സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്നേഹം ഉള്ള കൂട്ടുകാരടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്കമാലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എൻ എച്ച് ലേക്ക് കടന്നു നാഷണൽ ഹൈവേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സന്ധ്യ മയങ്ങുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വർണ്ണവർണ്ണ പൊട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ റോഡുകളും അതായത് ലൈറ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുതിരാണ്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സംസാരം നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ യാ രാത്രി യാത്രയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടിപ്സുകൾ ഇതൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടു ഒരുപാട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല അല്പാൽപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അല്പം കാര്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് അറ്റാച്
അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ടൗണിലെത്തി എത്ര മനോഹരം വന്ന് നോക്കി സന്ധ്യ മയങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷവും അതായത് ചെഞ്ചായം പൂശി വരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷവും ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമല്ല കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാലക്കുടി സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വേണം പറയാം ഇവിടെ നിന്നാണ് മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പിൻ്റെ ട്രിപ്പല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് ഷെഡ്യൂളുകളുണ്ട് ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ വേറെ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും വരുന്ന വണ്ടികൾ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് പോകാറ് അപ്പം നമ്മൾ ചാലക്കുഴി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇത് ചാലക്കുടി ഫ്ലൈ ഓവറാണ് കേട്ടോ ഫ്ലൈ ഓവർ നടന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഓവറിന് തീരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് വീണ്ടും അനച്ചിലേക്ക് കയറാം ഇതിന് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങും ഇടത് സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കാണാം ചാലക്കുഴി ചാലക്കുടിയിലെ ആ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മനോഹരമാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണ വർണ്ണ പൊട്ടുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലെ കാഴ്ചകൾ ഇത്രത്തോളം ഞാൻ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് ആ വർണ്ണം ഏതാന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഡ്രൈവിങ് ആസ്വദിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് കംഫർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കംഫർട്ട് ആയിരിക്കില്ല നമുക്കും നമ്മുടെ യാത്രക്കാർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരാളും ഡ്രൈവർ മാത്രം അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു തീരെ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ശരി അദ്ദേഹം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ മാത്രം അതിൻ്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാം നിയമം അവിടെ നിൽക്കാം നിയമ നിയമം തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ പാലേക്കർ വിവാദമായ പാലേക്കര ടോൾ പ്ലാസയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റാഗിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാം ായി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കണ കരുതി വയ്ക്കുക അതിപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഹനമാണെങ്കിലും ടൂ വീലർ ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ വോൾവോയോ സ്കാനിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒല്ലൂർ വഴിക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മേലോട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മുതൽ മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും ഒല്ലൂർ വഴിക്ക് പോകണ്ട എന്ന് നമുക്ക് ഓർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഔഷധ ജംഗ്ഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ എച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര ഞാൻ ഇത്രയും ലൈറ്റ് മിന്നിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടത്തേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പം ആ ഒരു കാറിനെ ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വല സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ കുട്ടനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ശൈലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അപാകതകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ പറയാം കാരണം നമ്മൾ വളരെയേറെ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണത് ആ പ്രശ്നം എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒ
സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ചുവന്ന ബസ് ചുവന്ന ബസ് കാണുമ്പോൾ ഈ ചുവന്ന കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സിനാണ് ഈ ഒരു കളർ കോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തും സ്റ്റാൻഡല്ല സെക്കൻഡ് നഗറിൽ അതായത് സെക്കൻഡ് മാർക്കറ്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് തമ്പുരാൻ സെക്കൻഡ് തമ്പുരാൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഇതേ മാർക്കറ്റും സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു സ്ഥലമാണ് സെക്കൻഡ് നഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഐലൻഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമുക്ക് വലം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരെ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ഈ തൃശ്ശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ആളെ കയറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ബൈ റൂട്ടുണ്ട് ആ ബൈ റൂട്ട് വഴി വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മണ്ണത്ത് തൃശ്ശൂർ റോഡിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്വർണ്ണ പൊട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ കല്യാൺ സിൽക്സ് ആണത് മാർക്കറ്റൊക്കെ നല്ല സജീവമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണി സമയങ്ങളായി സ്വർണം തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ വർണ്ണ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയുടെ സീസണാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസംബർ മാസമാണ് ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും എല്ലാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര മാത്രം ലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ കടകളിലെയും ഷോപ്പുകളിലേക്കും മുന്നിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അലങ്കാരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ദോഷ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഇപ്പം അത് പറയാനുള്ളൊരു വേദിയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ യാത്രയിലാണ് കാരണം അത് പറയണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ഒരു ചുമതലയും കൂടെ എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ണത്തിലെത്തി മേളിൽ കാണുന്ന മണ്ണത്തിൽ ഫ്ലൈ ഓവറാണ് നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിന് സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിന് എൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലത്തേക്ക് കയറി എൻ എച്ച് ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ ഹമ്മുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ എച്ചിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല അടുത്തൊരു ഷോപ്പ് അല്ല നമുക്കവിടെ ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് പട്ടിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതായത് തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് വടക്കഞ്ചേരി പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് പട്ടിക്കാട് നിന്ന് കയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടിക്കാട് നിന്ന് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് മുൻകൂട്ടി വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് മാത്രം ഇതാണ് പട്ടിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ എൻ എച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം വഴി അല്പം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് നല്ല കൊടുക്കുമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എൻ എച്ച് ലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുതിരാൻ ടണലാണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഓടി അവിടെ എത്തണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടണലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കയറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ടണൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു ടണലിലൂടെ 
രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വാഹനങ്ങളെ കടത്തി വിടുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ടണൽ പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി പൂർത്തി എന്നല്ല നമ്മൾ ആ ടണൽ യാത്ര ചെയ്ത് പൂർത്തിയായി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കഞ്ചേരി ആണ് വടക്കഞ്ചേരി നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറാതെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ അനുവദനീയമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറാതെ അതിന് ഇട സൈഡിൽ സർവീസ് റോഡിലൂടെ നമ്മൾ റോയൽ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ വഴിവിളക്കുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം പ്രകാശം തരുന്ന ഈ ഒരു യാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക് വഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ എതിരെ വാഹനമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡിമ്മ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നേ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇടത് സൈഡിലോ വലത് സൈഡിലോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിമ്മിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് എത്താറായി നമ്മളൊരു ഫ്ലൈ ഓവറിന് താഴെയുള്ള സർവീസ് റോഡിലൂടെ ചെന്നത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ടൗണിലേക്ക് എത്താം വന്നതുപോലെയുള്ള വഴിയല്ല ഇത് കുറഞ്ഞ വഴിയാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് വരെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ തീരാൻ പോവാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ കാണാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് പാലക്കാട് സ്റ്റാൻഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പം പാലക്കാട് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ട് ഏറെക്കുറെ താമസിയാതെ സ്റ്റാൻഡിൽ പണികളൊക്കെ തീരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഐ മീൻ ഡീസൽ അടിക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഡ്രൈവർ ചേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ യാത്ര നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത് ശ്രീ മുസ്തഫ സാറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ സാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്ന് കയറും ഇതാ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെന്നാ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ 
അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിനി നമ്മുടെ അങ്കമാലി വരെയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാർ ഇവിടെ ഒന്ന് സമയമൊക്കെ വെച്ച് പ്രഥമ സാർ സമയമൊക്കെ വെച്ച് വണ്ടി കയറി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ശരി അപ്പം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ശുഭയാത്ര നേരുന്നു പോയിട്ട് വരിക ഞാനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കിനി അങ്കമാലി ഉള്ള അങ്കമാലി വരെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം രാത്രി യാത്രയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ശുഭയാത്ര നേരുന്നു